ஹாய் ஹாய் வெல்கம் டு த ஸ்குவாட் திஸ் இஸ் கோடை ஓ அண்ட் இது வந்து ஃபோர்த் எபிசோட் ஆஃப் த பூத் ஸ்டாப் சீரீஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூட்டிலிட்டி கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி மார்ஜின் பேடிங் பார்டர் இது எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ போன வீடியோவோட ட்ரை டவுட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா நான் உங்களை வந்து இந்த ஷார்ட் ஹேண்டில் எழுத சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதை எப்படி எழுதுவோம் இப்போ நம்ம டேக் என்ன இப்போ பட்டன் டேக் தான் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ பட்டன் டாட் பிடிஎன் ஹைஃபன் பிடிஎன் டாட் ஏன்னா பிடிஎன்ங்கிற கிளாஸும் நம்மளுக்கு தேவை நெக்ஸ்ட் வந்து பிடிஎன் ஹைஃபன் ப்ரைமரி வேணும்னா ப்ரைமரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக இந்த மாதிரி வந்துடும் இது ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ் இது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு இது யூஸ் பண்ணுறது ஏற்றுனீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேகமாக டைப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இது தான் பட்டன் குரூப்ஸ் பட்டன் எல்லாமே பட்டன் பற்றி எல்லாமே பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த பட்டன் எல்லாத்தையும் நான் வந்து வாஷ் அவுட் பண்ண போகிறேன் வாஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு நம்ம புதுசாக கொஞ்சம் எலமெண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் புதுசாக கொஞ்சம் எலமெண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாமா யா புதுசாகவே க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஓகே அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்பேன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த ஸ்பேனுக்கு வந்து எதுவும் கிளாஸ் கொடுக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிளாஸ் கொடுப்போம் பிஜி ஹைஃபன் ப்ரைமரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ப்ரைமரி வேண்டாம் நம்ம வார்னிங் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து திஸ் இஸ் அ ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோம் ரொம்ப இனோவேட்டிவான ஒரு டெக்ஸ்ட் தான் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுச்சு அதுக்கு வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டில் நம்ம கொடுத்த அந்த வார்னிங் கலர் அதாவது எல்லோ கலர் வந்துடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் பூத் ஸ்டாப் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஸ்ரிப்போர்ட் பண்ணிவிடும் அண்ட் ப்ரௌசர் பை டிஃபால்ட் வந்து லெஃப்ட் மார்ஜின் லெஃப்ட் பேடிங்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கோம் அது எல்லாமே பூத் ஸ்டாப் எடுத்ததுனால இது எல்லாமே வந்து அப்படியே லெஃப்ட் ஒட்டி இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் மார்ஜின்ஸ் வந்து பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த மார்ஜின் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் மார்ஜின் ஆட் பண்ணுறது வெரி சிம்பிள் எம் ஹைஃபன் ஒன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு மார்ஜின் ஓகே இப்போ வந்து நான் எந்த எலமெண்ட் திஸ் இஸ் அ ஸ்பேனுக்கு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கு ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு அவ்வளோவா தெரியாது இந்த லெஃப்ட் ஓட்டி இருக்கிறது வந்து ப்ரைமரி திஸ் இஸ் ப்ரைமரி கலர் இருக்கு இல்லையா அதில் ஆட் பண்ணுவோம் எம் ஹைஃபன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது டக்குன்னு நவன் இருக்கும் அந்த பிளேஸில் இருந்து நீங்கள் அதை நோட் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ இங்கே கீழே நான் வந்து இன்ஸ்பெக்ட்லேயே காட்டுறேன் மார்ஜின் இங்கே வந்து அதை ஆட் பண்ணியிருக்கிறத இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைட்லேயும் வந்து ஃபோர் பிக்சல்ஸ் வந்து மார்ஜின் பை டிஃபால்ட் வந்து அது ஆட் பண்ணியிருக்குது ஓகே ஸோ எம் ஒன் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுலே குட்டி சைஸ் மார்ஜின் ஓகே இதே மாதிரி எம் டூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது எம் டூ வந்து இதோட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஓகேவா நான் வந்து அகைன் திரும்பியும் வந்து திஸ் இஸ் அ ஸ்பேனுக்கு ஆட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இது இருக்கிறதே குழப்பம் இவனை நம்ம தூக்கிடலாம் ஓகே ஸோ இங்கே ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அங்கே ஆட் ஆகுது நம்மளுக்கு அது விசிபிளாக இல்லை இல்லையா டக்குன்னு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்லேருந்து தள்ளி இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் வந்து எல்லா சைடும் 8 பிக்சல்ஸ் தான் மாறிடுச்சு ஸோ இதை மாதிரி எம் ஒன்லேருந்து எம் ஃபைவ் வரைக்கும் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் மார்ஜின் எம் ஃபைவ்னால் ரொம்ப பெருசு இங்கே பார்த்தீங்களா ஃபார்ட்டி எயிட் பிக்சல்ஸ் ஓகே ஃபார்ட்டி எயிட் பிக்சல்ஸ் வந்து மார்ஜின் வந்து இது ஆட் பண்ணுது ஸோ இப்படி தான் நம்மளால் மார்ஜின்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியும் பட் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் இது வந்து லெஃப்ட் ரைட் மட்டும் தான் பண்ணுதே அப்படின்னு பட் இது டாப் அண்ட் பாட்டமும் வந்து சேர்ந்து தான் பண்ணும் பட் திஸ் இஸ் இன்சைட் அண்ட் அதர் எலமெண்ட் மேலே இருக்கிற எலமெண்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னால மேலே இருக்கிற மார்ஜின் வந்து நமக்கு தெரியல பட் ஓவராலாக எல்லாத்தையும் மற்ற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் நம்ம மேலே பிஆர் வேறு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஒய் இஸ் இட் நாட் அப்ளைங் டாப் மார்ஜின் மேலேயும் சேர்த்து அப்ளை பண்ணியிருக்கணுமே இது ஒரு ஸ்பேனாக இருக்கிறது தான் காரணம் எஸ் அது ஒரு ஸ்பேனாக இருக்கிறது தான் காரணம் இப்போ டிவ்வாக மாற்றினோடனே சரி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஓகே ஸோ எம் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுலே பெரிய சைஸ் மார்ஜின் நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து எம் டூ எம் த்ரீ ஆர் எம் ஒன் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஈவனாக எல்லா சைடும் மார்ஜின் வரணும் அப்படின்னா
பாட்டம் மார்ஜின் ஆட் ஆகும் ரீஃப்ரெஷ் ஆகிட்டியா ஆ ஓகே இங்கே பார்த்தீங்களா பாட்டம் மார்ஜின் மட்டும் ஆட் ஆகிருக்கு ஆனால் இந்த லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு எம்எல் எம்ஆர் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக எம்எஸ் அண்ட் எம்இ எம்எஸ் அப்படின்னா மார்ஜின் ஸ்டார்ட் ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல ஸோ லெஃப்டில் மட்டும் மார்ஜின் ஆட் ஆகிருக்கு எயிட் பிக்சல்ஸ் இதே மாதிரி எண்டில் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா எம்இன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் மட்டும் ஆட் ஆகும் டூ பிக்சல்ஸ் ஐ மீன் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது எம் டூ கொடுத்துருக்கோமா யா எம் டூ கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எயிட் பிக்சல்ஸ் வந்து வருது ஓகே ஸோ மார்ஜின் வந்து இப்படி தான் கொடுக்கணும் அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் மட்டும் இருக்கிற மார்ஜின் நம்ம கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு என்ன கொடுக்கலான்னா எம்எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் எம்எக்ஸ் ஹைஃபன் டூனா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிற ரெண்டுத்துக்குமே மார்ஜின் ஆட் பண்ணிவிடும் இதே இது டாப் அண்ட் பாட்டம் மட்டும் ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எம்ஒய் ஹைஃபன் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா டாப் அண்ட் பாட்டம் மார்ஜின்ஸ் மட்டும் ஆட் ஆகும் ஸோ பேசிக்காக மார்ஜின் வந்து பூத் ஸ்டாப்பில் கொடுக்குறது ரொம்ப ஈஸி எம் ஒன்லேருந்து எம் ஃபைவ் குள்ளே இருக்கிற என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் அது வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சஸ் ஆஃப் மார்ஜின்ஸ் வந்து ஆட் ஆக போகுது அண்ட் இது யூஸ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயம் எதுக்குன்னு சொல்கிறேன்னா யூனிஃபார்மாக எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் சேம் மார்ஜின் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிப்பீங்க இப்போ எம் டூ தான் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் எம் டூ கொடுக்குறப்ப அது சேமாக மெயின்டைன் ஆகும் பட் நம்ம மேனுவலாக கொடுக்குறப்ப ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஒரு இடத்துல சிக்ஸ் பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அது கொஞ்சம் இது இல்லையா அன்னீவனாக இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி சேமாக கொடுக்குறது வந்து நல்லது அண்ட் இது ஒன்று ஒரே ஆட்ரிபியூட் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கிடையாது இப்போ நான் வந்து மார்ஜின் டாப் வந்து எனக்கு டென் இருக்கணும் சாரி டென் பாசிபிள் கிடையாது பிக்சல்ஸில் யோசிச்சு பார்த்தேன் பட் மார்ஜின் டாப் வந்து ஃபைவ் மார்ஜின் பாட்டம் வந்து டூ அப்புறம் மார்ஜின் ஸ்டார்ட் வந்து டூ அதுக்கப்புறம் மார்ஜின் எண்ட் வந்து த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக கூட கொடுக்க முடியும் அது எல்லா மார்ஜினையும் சேர்த்து வந்து அப்ளை பண்ணிவிடும் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வேறு வேறு பூத் ஸ்டாப் கிளாஸஸ் தான் நம்ம அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ இதுதான் வந்து மார்ஜின்ஸ்க்கு இருக்கிற பூத் ஸ்டாப் கிளாஸஸ் இப்போ மார்ஜின் மாதிரியே நம்மளுக்கு பேடிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே நான் வந்து மார்ஜின் வந்து டூ மார்ஜின் டூ பை டிஃபால்ட் வச்சுக்கிறேன் எம் டூ வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஏன்னா மார்ஜின் இல்லாமல் இருந்துச்சு இந்த எலமெண்ட் ஸோ எம் டூ இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம அடுத்து பேடிங்க்கு போகலாம் ஸோ பேடிங் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் மார்ஜின் வந்து எலமெண்ட்டுக்கு வெளியே வரும் நம்ம சிஎஸ்எஸ் கோர்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிலே தெரியும் மார்ஜின் எலமெண்ட்டுக்கு வெளியே வரும் பேடிங் எலமெண்ட்டுக்கு உள்ளே நடக்கிறது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பேடிங் ஆட் பண்ணணும் பேடிங் அப்படியே மார்ஜின் மாதிரி தான் எம் எடுத்துகிட்டு பி போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு ஸோ பி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா பேடிங் வந்து ஃபோர் பிக்சல்ஸ் ஆட் ஆக போகுது பி டூனா எயிட் பிக்சல்ஸ் ஓகே ஃபோர் எயிட் அதுக்கப்புறம் என்ன டுவெல் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் அதுதான் பேசிக்லி அதுதான் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பி ஃபோர் அப்படின்னு வந்திருக்கு அதாவது பி ஃபோர்னா பி ஒன்னு நம்ம கொடுத்ததுனால ஃபோர் பிக்சல்ஸ் வந்து பேடிங் ஆட் ஆயிருக்கு அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எலமெண்ட்டுக்குள்ளே ஆட் ஆயிருக்கு தெரியுது அந்த எல்லோ போர்ஷன்குள்ளேயே தான் இந்த பேடிங் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு அதுதான் வந்து எலமெண்ட் ஏன்னா இப்போ இந்த அந்த பேடிங் நான் எடுத்து காட்டுறேன் பேடிங் இல்லை அப்படின்னா அந்த திஸ் இஸ் அ ப்ரைமரி கலர் அப்படிங்கிறது ஒட்டி போயிருக்கு பாருங்க இந்த லெஃப்ட் மார்ஜினோட ஒட்டி போயிருக்கு இல்லையா ஸோ அதாவது லிஃப்ட் மார்ஜின் சொல்லக்கூடாது அந்த எலமெண்ட்டோட ஸ்டார்ட்ல இருந்து ஒட்டி இருக்கு ஸோ எலமெண்ட்டுக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு ஸ்பேஸ் வேணுங்கிற பட்சத்தில் நம்ம பேடிங் வந்து ஆட் பண்றது வழக்கம் ஸோ இப்படி தான் பி ஹைஃபன் ஒன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பேடிங் அதே மாதிரி மார்ஜின்ல பார்த்த மாதிரியே பி டூ பி த்ரீ பி ஃபைவ் வரைக்கும் நம்மளால கொடுத்துக்க முடியும் பி ஃபைவ் அப்படின்னா பெரிய பேடிங் இங்கே பார்த்தீங்களா நாற்பத்தெட்டு பிக்சஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பேடிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதுல பார்த்த மாதிரியே பி எக்ஸுக்கு மட்டும் ஒரு வேல்யூ பி எக்ஸ் மட்டும் டூ அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல அப்ளை ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா மேல கீழே வந்து பி ஃபைவ் கொடுத்ததுனால ஃபார்ட்டி எயிட் பிக்சல்ஸ் பி எக்ஸுங்கிறதுல டூ கொடுத்ததுனால லெஃப்டும் ரைட்டும் மட்டும் எயிட் பிக்சல்ஸ் வந்துருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் இதுவும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் லைக் மார்ஜின் மார்ஜினுக்கு எம் வச்சு நம்ம பார்த்த மாதிரி பேடிங்க்கு பி வச்சு அதே மாதிரி பேடிங் டாப் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதுக்கு பி டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பேடிங் பாட்டம் அப்படின்னா பிபி பேடிங் ஸ்டார்
நிறைய எழுதி பண்ண வேண்டியது பூத் ஸ்டாப்ல சிம்பிளா கிளாஸ் நேம் மட்டும் சி நம்ம இப்போ வரைக்கும் பாருங்களேன் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் மட்டும் தான் வச்சிருக்கோம் இண்டெக்ஸ் ஆட் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஒரு ஃபைல் கூட கிரியேட் பண்ணாமல் ஆனால் நம்மளால இவ்வளோ கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியுது பவர் ஆஃப் பூத் ஸ்டாப் ஓகே ஸோ இப்போ பார்டர் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஆட் பண்ணாலே அது உங்களுக்கு ஒரு எஃபெக்டை கொடுக்க போகுது அதுதான் டிஃபால்ட் பார்டர் ஓகே இங்கே ஒரு பார்டர் அப்ளை ஆயிருக்கு பட் அது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுமான்னு தெரில நான் அந்த பேக்ரவுண்ட் வார்னிங்கை ரிமூவ் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் தெரியுதா இப்போ வந்து ஒரு பார்டர் வந்து பை டிஃபால்ட் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ பார்டர் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பார்டர் வந்து ஆட் ஆக போகுது பட் பார்டர்லேயே வந்து நம்மளால கலர்ஸையும் சொல்லி சேஞ்ச் பண்ண முடியும் யூஸ்வலாக பூத் ஸ்டாப்பில் எப்படிலாம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து எனக்கு பார்டர் இன்ஃபோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் வரல ஏன்னா அதுக்கு பார்டருங்கிற இன்னொரு ஒரு இதுவும் நான் சேர்த்து கொடுத்துருக்கணும் ஓகே ஆ ஸோ பட்டன் மாதிரியே தான் பார்டர்ங்கிறது ஒன்று கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பார்டர் கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பார்டர் இன்ஃபோ அப்படிங்கிறது கொடுக்குறோம் ஸோ ப்ளூ கலரில் வருது சப்போஸ் இது எனக்கு க்ரீன் கலரில் வேணும் அப்படின்னா சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ பச்சை கலர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பார்டரில் நம்மளால் கலர்ஸ் மாற்ற முடியும் பட் அதை தாண்டி வந்து பார்டர் எல்லா இடத்துலையும் வேண்டாம் எனக்கு மேலே மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னா பார்டர் டாப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் டாப் மட்டும் இருக்கு அண்ட் பார்டர் சக்ஸஸ்ங்கிற அந்த ஸ்டைல் அப்ளை ஆகி இருக்கு ஸோ பச்சை கலர் பார்டர் பட் பார்டர் டாப் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி எனக்கு டாப் வேணாம் பார்டர் பாட்டம் அப்படின்னா பார்டர் பாட்டம் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே மட்டும் வரப்போகுது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால கொடுத்துக்க முடியும் அண்ட் லெஃப்ட் மட்டும் வரணும் அப்படின்னா ஸ்டார்ட்டு பார்டர் ஸ்டார்ட் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் மட்டும் வருது இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் அகைன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லது பார்டர் எண்ட் அப்படின்னா ரைட் மட்டும் வரப்போகுது ஓகே ஸோ பார்டரில் இந்த மாதிரி உங்களால் எந்த சைட்லாம் பார்டர்ஸ் வேணுங்கிறதையும் நீங்களால் சொல் சொல்ல முடியும் பார்டர் சக்ஸஸ் பார்டர் இன்ஃபோ பார்டர் டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட கலரையும் உங்களால் மாற்ற முடியும் அண்ட் எந்த இடத்துலலாம் பார்டர் வேணும் டாப்பு பாட்டமு ஸ்டார்ட்டு எண்டுங்கிறதையும் சொல்ல முடியும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னொரு ஒரு விஷயமும் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா பார்டரோட அந்த திக்னஸ் ஓகே அகேன் இதுலேயே ஆட் பண்ணிட்டேன் பார்டர் ஹைஃபன் டூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட திக்கான ஒரு பார்டராக வந்திருக்கு இல்லையா ஏன்னா நான் வந்து இங்கே பார்டர் ஹைஃபன் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது மாதிரி பார்டர் ஹைஃபன் ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நல்ல திக்கான பார்டராக வரணும் ஓகே ஸோ பார்டரோட திக்னஸ் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பார்டரோட கலர் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் எந்த இடத்துலலாம் பார்டர் வருதுங்கிறதையும் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் பார்டருக்கான பூத் ஸ்டாப் கிளாஸஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தாலே ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயந்தான் அண்ட் சப்போஸ் இந்த பார்டரில் வந்து நம்ம ஒரு ரவுண்ட்னஸ் வேணும்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்டர்னு இல்லை ஜென்ரலாக எல்லா எலமெண்ட்டுக்குமே வந்து நம்ம சிஎஸ்எஸ்லேயே பார்த்த மாதிரி இந்த ரவுண்டட் கார்னர்ஸ் வந்து வேணும்னு எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது பார்டர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மாவே வந்து ரவுண்டட் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் அது தானாக வந்து ஒரு ரவுண்ட்னஸ் ஆட் பண்ணிடுங்க பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் வளைஞ்சி இருக்கானா ஸோ ரவுண்டட் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணிங்கனாலே எந்த எலமெண்ட்டாக இருந்தாலுமே அது வந்து ரவுண்ட் ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து இன்னொரு ஒரு ஸ்பேன் பிடிஎன் பிடிஎன் வேண்டாம் பட்டன் வந்து பை டிஃபால்ட்டே ல ரவுண்டராக தானே இருக்குது சும்மா ஒரு ஸ்பேன் மட்டும் போடுவோமா அதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் மட்டும் வச்சுக்கிறேன் பிஜி ஹைஃபன் ப்ரைமரி டாட் ரவுண்டட் ரவுண்டட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ரவுண்டட் ஸ்பேன் இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா இந்த ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டடாக இருக்கா அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்ம அதை கொடுத்துருக்கோம் நான் வந்து இதை இதுக்குள்ளே எழுதிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டிவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் எழுதியிருக்கோம் யா டிவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எழுதலை சம்திங் ஃபிஷி ஓ இல்லை 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 அங்கே டிவ்வாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேனாக க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் வந்த பிரச்சனை ஓகே புரியுதா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற ஓப்பனிங் டேகும் க்ளோசிங் டேகும் மேட்ச் ஆகலைங்கிறதுனால வந்த பிரச்சனை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்துச்சு பார்த்திங்களா 
ஒரு ஸ்பேன் ஓகே ஸோ இப்போ ரவுண்டட் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு நம்மளுக்கு இதுலேயே ரவுண்டட்லேயே இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இன்னொரு ஒரு வேரியேஷன் அது என்னென்னா ரவுண்டட் பில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப்சூல் மாதிரி இருக்கா நம்ம இந்த மாத்திரைலாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா டாக்டர்ஸ் கேப்சூல் மாதிரி ஸோ அந்த ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா அதனால தான் அது பில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் மாத்திரை டேப்லெட் அப்படின்னு சொல்லி பழகிட்டோம் பட் அமெரிக்கன்ஸ்லாம் பில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த பில் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இது வந்து ரவுண்டட் பில் அப்படிங்கிற இந்த கிளாஸ் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த எலமெண்ட்டாக இருந்தாலும் அது வந்து ரவுண்டடாக இந்த பில் ஷேப் இந்த அளவுக்கு நல்ல ரவுண்டடாக ஆக்கிரும் ஓகே நார்மல் பார்டர் ரேடியஸ் வச்சா இந்த அளவுக்கு ரவுண்டடாக இருக்காது இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமான பார்டர் ரேடியஸ் அதனால் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்ல ரவுண்டடாக இருக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பார்டரில் இருக்கிற விஷயங்கள் பார்டர் கலர்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அண்ட் தென் அதோட பார்டர் ரேடியஸ் ஆர் அந்த எலமெண்ட்டோட ரவுண்ட்னஸையும் வந்து எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஷேடோஸ் ஷேடோஸ் எப்படியெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஒரு ஸ்பேன் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்பேனுக்கு எதுவும் கிளாஸ் வேணுமா வேண்டாம் ஓகே சும்மா திஸ் இஸ் ஷேடோ ஷேடோ கான் ஷேடோ கான் ஷேடோ கான் ஷேடோ கான் வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்பேனுக்கு நம்ம ஷேடோ கான்னு பேர் வைக்கிறோம் ஓகே ஸோ இவன் நார்மலாக பார்த்தான்னா நார்மலாக தான் இருப்பான் ஆனால் இவன் ஷேடோவோட பார்த்தோன்னா கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஷேடோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இது ஷேடோக்கான சுற்றி ஒரு ஷேடோ வந்து இருக்கிறது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிகிறதா தெரிகிறதா இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல வெள்ளை கலர் இருக்குது எங்கள் கீழே அப்படியே ஒரு கிரே கலர் வந்துருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து அந்த பாக்ஸ் ஷேடோ வந்து ஆட் பண்ணும் எலமெண்ட்ஸுக்கு டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே ஷேடோ கிடையாது இது அந்த மொத்த எலமெண்ட்டுக்கு மொத்த ஸ்பேனுக்கே ஆட் பண்ணுற ஷேடோ ஓகே இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னா அந்த எலமெண்ட்டுக்கு ஷேடோ ஆட் பண்ணணும் நினைப்போம் இல்லையா அதுக்காக உள்ளது இந்த ஷேடோலே வந்து எனக்கு இதோட பெரிய ஷேடோவாக வேணும் அப்படின்னா ஷேடோ ஹைஃபன் எல்ஜின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய ஷேடோவாக வருவான் இதே இது இதோட எனக்கு குட்டி ஷேடோவாக வேணும் அப்படின்னா ஷேடோ ஹைஃபன் எஸ்எம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதோட குட்டி ஷேடோவாக வரும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஷேடோ கானோட ஷேடோஸ் ஷேடோவும் வேணும்னா இந்த மாதிரி ஷேடோங்கிற கிளாஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணியாலே போதும் அது வந்து தானாக ஷேடோ ஆட் பண்ணிடும் உங்கள் எலமெண்ட்டுக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஷேடோவில் அதை ஒரு ரொம்ப வித்தியாசம் தெரியாது ஏன்னா அதோட அந்த பிளரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி அது கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஷேடோ எஸ்எம்க்கும் ஷேடோ எல்ஜிக்கும் பெருசாக வித்தியாசம் தெரியாது பட் இருக்குது ரெண்டும் வேறு வேறு தான் ஸோ ஷேடோஸும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓ இந்த வீடியோவில் என்னெல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கோம்னா மார்ஜின்ஸ் எப்படி வைக்கணும்னு பார்த்துருக்கோம் பேடிங் எப்படி வைக்கணும்னு பார்த்துருக்கோம் பார்டர் எப்படி ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ரவுண்டடாக எலமெண்ட்ஸ் எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ப்ளஸ் ஷேடோஸ் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோவுக்கு உங்களுக்கான ஒரு ட்ரைட் அவுட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பார்டர் ஆட் பண்ணி ஒரு ரவுண்டட் எலமெண்ட்டு கிரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த எலமெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பேனாக இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்பேன் வித் பார்டர் வித் ரவுண்டட் எலமெண்ட் பார்டர் கலர் வந்து ரெட் கலராக இருக்கணும் இதுக்கு நீங்கள் எப்படி ஒரு லைனில் ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் பூத் ஸ்டாப் எழுதுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் என்னென்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கண்டெய்னர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் not sure but probably அது தான் கண்டெய்னர்ஸ் அண்ட் கிரிட் கிரிட் சிஸ்டம் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க சிஎஸ்எஸ் வீடியோலேயே நான் பூத் ஸ்டாப்பில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா பூத் ஸ்டாப்பில் அது இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஈஸி ஹியர் ஸோ அதனால் பூத் ஸ்டாப்பில் அதையும் சேர்த்து பார்